เอกสารต่อไปออกขี่ใช้อะไรบ้างและมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับการตอบแบบขี่นะครับเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับต้องคํานึงถึงอยู่เสมอเนื่องจากในปัจจุบันนะครับใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพนั้นถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงใบขับขี่แบบชั่วคราว2ปีและแบบ5ปีมาอัปเดตกันดีกว่านะครับว่าเอกสารตอบแบบขี่จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและมีค่าใช้จ่ายในการตอบแบบขี่ทั้งหมดเท่าไหร่ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassi ี่แบงค์ชาแถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับการตอบแบบขี่จากชนิดชั่วคราว2ปีเป็น5ปีเอกสารตอบแบบขี่นะครับมีอะไรบ้าง 1. แบบขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า1ปี 2. บัตรประชาชนฉบับจริง 3. แบบรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกาหนดแต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับขั้นตอนการตอบแบบขี่จากชนิดชั่วคราว2ปีเป็น5ปี 1. น,นะครับจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Q 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประกอบไปด้วยทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถทดสอบสายตาทางลึกทดสอบสายตาทางกว้างทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ 3. นะครับถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ 4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าแบบขี่รถยนต์505บาทหรือถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับ255บาททั้งนี้นะครับผู้ขับขี่สามารถต่อแบบขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันหรือ2เดือนหากขาดต่ออายุแบบขี่กรณีสิ้นอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีจะต้องสอบข้อเขียนใหม่นะครับหากสิ้นอายุเกิน3ปีเพิ่มขั้นตอนการอบรมทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถครับการต่ออายุแบบขี่ชนิด5ปีเป็น5ปีมีเอกสารดังนี้ครับ 1. ใบขี่เดิมหรือใบแทน 2. บัตรประชาชนฉบับจริง 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนดแต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับขั้นตอนการต่อแบบขี่ชนิด5ปีเป็น5ปี 1. ให้เข้าระบบอบรมใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-learning ที่เว็บไซต์ dlt heat e-learning com นะครับ 2. จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน dlt smart q 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับขี่รถยนต์ทดสอบสายตาทางลึกทดสอบสายตาทางกว้างทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ 5. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์505บาทหรือรถจักรยานยนต์255บาททั้งนี้นะครับผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3เดือนหากขาดต่ออายุใบขับขี่กรณีสิ้นอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีจะต้องสอบข้อเขียนใหม่หากสิ้นอายุเกิน3ปีเพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียนการสอบใบขับขี่และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน1เดือนครับวิธีการทําใบขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้นะครับ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. 
หมายรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจําตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกําหนดแต่ต้องออกก่อนวันยื่นคําขอไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับขั้นตอนการทําแบบคีย์ใหม่มีดังนี้ครับ 1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Q 2. วันที่1ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตาบอดสีสายตากว้างลึกความวายของเท้า 3. อบรม5ชั่วโมง 4. ทดสอบข้อเขียนจองคิวสอบขับรถ 5. วันที่2ทดสอบขับรถและทำใบอนุญาต 6. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์305บาทหรือรถจักรยานยนต์205บาทการตอบใบขับขี่ออนไลน์นะครับกรมขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบอบรมใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-learning ที่เว็บไซต์ www.dltkidelearning.com นะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาในการอบรมที่ขนส่งประชาชนทุกคนนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับการอบรมออนไลน์ได้ยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ